Fernando relembra a Luísa que ela não quis a casa. Luísa dá um tapa na cara de Fernando e chama ele e Tereza de ridículos. Ela se sente humilhada e ressalta que sempre ajudou Tereza. Ela nomeia Fernando como o pior dos canalhas. Luísa chama o desgraçado de covarde. Ela xinga os dois e acredita que Tereza planejou tudo isso. Tereza nega. Luísa chama Tereza de meretriz e exige que Fernando saia. Ele obedece. Tereza fala para Luísa que teve que tomar a difícil decisão e que não queria magoar a amiga. Tereza relembra que viveu um inferno com Arthur. Tereza relata para amiga que só Fernando a apoiou e inventa que se apaixonou por ele aos poucos. Para completar o cúmulo, Tereza garante que Fernando só pediu Luiz em casamento por pressão e que avisou a ela que os dois morarem juntos não daria certo. Luísa não se aguenta e mete um tapa dentro da cara de Tereza. Mariano fala para Heitor que quer se casar com Aurora. Heitor começa a ceder e decide colocar Mariano à prova. O diretor levanta a bandeira branca para ele. Luísa percebe que Tereza não tem um pingo de remorso. Luísa relata que a víbora quer sentir que triunfou. Luísa deseja a infelicidade de Tereza e que ela colocou tudo a perder por causa de dinheiro. Luísa fala para a ex-amiga que uma fortuna não traz felicidade e que ela não vai ter amor. Tereza sugere que a rival seja menos sentimental. Luísa acredita que Tereza sempre terá um vazio no coração. Tereza acaba chorando e comunica a ela que o mundo é de quem domina os sentimentos, coisa que ela não faz. Luísa insinua que Tereza sempre vai sofrer com as lembranças de Arthur. Tereza informa que Arthur não vai deixar de amá-la. Luísa relembra que Mariano a superou, porque seu irmão não. Afinal, o mundo não gira ao redor dela. Luísa fala para Tereza que vai seguir com sua vida. Tereza fica quietinha com o lacre. Fernando tenta falar com Luísa de novo. Luísa relata que os dois nojentos se merecem. Luísa ressalta também que Fernando virou outro homem. Ela só sente pena dele e sai. Fernando relembra que ainda não assinou o documento. Arthur aparece. Fernando conta para o professor que vai colocar a mansão no nome de Tereza. Arthur insinua para o bonitão que Tereza vai traí-lo. Fernando chama Arthur de despeitado. Arthur insinua para Fernando que pode transar com Tereza um dia antes do casamento. Os dois se enfrentam acirradamente. Arthur comunica a Fernando que vai aceitar o que Tereza lhe oferecer, sem nenhum remorso, inclusive um hum hum. Nico informa ao porteiro que precisa entrar no prédio. Mariano aparece e reconhece o marginal. Eles correm, mas Mariano o alcança e mete uma surra nele. Nico tenta se defender. Mariano tira muito sangue do vagabundo. Mariano ressalta que o marginal precisa pagar pelo que fez. Nico ameaça atacar a Aurora. O marginal agride Mariano e foge. Fernando questiona Tereza e exige que ela não o traia. Tereza fala para Fernando que não vai aceitar as grosserias dele. Ele a chacoalha. Tereza sugere que Fernando confie em seu taco e vira o jogo. Tereza abraça e beija Fernando. Ela segue irritada com as carícias do nojento. Tereza fala para Fernando que vai acertar as papeladas do divórcio. Rubens cobra uma resposta de esperança. Ele informa que vai ter uma prova de vida do garoto. Rubens cita a medalha. Ele revela para Esperança que terá o cordão de Rodrigo. Esperança se anima e fala para Rubens que precisa encontrar seu filho. Ele é despista. Esperança fala para Rubens que eles devem procurar a polícia. Ele a proíbe de alarmar os demais. Rubens ameaça afastar Rodrigo da sonsa. Ele beija Esperança. Luiz informa a Oriana que não quer saber nunca mais de Fernando. Oriana sugere que Luísa reconquiste o bonitão. Arthur aparece e Oriana fala para Luísa que Tereza sempre manipula meio mundo. Arthur exige que a velhota não confunda Luísa. Ele ressalta que Fernando também é culpado pelo que aconteceu. Luísa põe um fim na discussão. Ela toma uma decisão e avisa que precisa se afastar de tudo. Luísa entristece o irmão e pede o apoio dos dois. Arthur informa a coitadinha que também precisa dela. 
Oriana considera os dois como seus filhos. Teresa visita a Esperança. Esperança desabafa com a amiga e faz ela descobrir que Rubens e Genoveva são amantes. Teresa fica passada em Cristo e decide usar essa informação. Fernando tenta entrar na empresa, mas é impedido pelo funcionário. Ele descobre que Oriana tomou posse do negócio. Mariano liga para Aurora e avisa que precisa adiar o jantar. Mariano conta para Aurora que foi ameaçado por Nico e sugere que a amada tome cuidado. Aurora fala para Mariano que Nico pode atacar Teresa. O marginal vai à casa de Genoveva. Rubens encontra Nico e mostra o relógio para ele. Nico conta para Rubens que não matou Mariano. O marginal revela que acabou sendo surrado pelo gostosudo. Rubens exige que Nico conclua o trabalho. Nico pede mais grana para o bigodudo. Rubens não cede à chantagem de Nico e o ameaça. Nico aponta uma arma para Rubens e pensa em matá-lo. Genoveva aparece e pega uma estatueta. Ela atinge a cabeça de Nico com toda a força. Ele perde os sentidos e cai morto na mesma hora. Rubens atesta que o meliante já está ardendo no fogo do inferno. Genoveva se apavora. Nico segue estirado no chão que nem uma estalta. Lúcia concorda com a decisão de Luísa. Luísa conta a todos que já comprou a passagem. Luísa ressalta que precisa de paz e promete ao irmão que vai ficar bem. Lúcia sugere que Arthur respeite as decisões da irmã. Luísa relata para Arthur que eles vão seguir em contato. Lúcia conta para a amiga que vai cuidar do professor. Rubens relata para Genoveva que eles devem se livrar do corpo. Genoveva decide despistar os empregados. Rubens apanha o objeto e o esconde. Ele fala sozinho e ressalta que Genoveva agora está em suas mãos. Teresa abraça o urso e pensa em Arthur e Luísa. Teresa sente saudades do marido e ressalta que vai recuperar tudo. Teresa continua com sede de poder. Ela deseja reconquistar Arthur. Rubens mexe no corpo de Nico e pega a medalha de Rodrigo. Genoveva surge com sacos. Rubens informa a amante que eles devem embrulhar o morto. Fernando e Oriana discutem. Ela exige que ele mude de ideia. Fernando relata para a mãe que não se importa com a direção da construtora. Ela avisa ao filho que ele não pode deixar Teresa ficar com o dinheiro. Fernando contraria Oriana. Teresa vai à casa de Rubens e o vê saindo com Genoveva. Teresa decide seguir os vilões. Oriana exige que Fernando não se case em comunhão de bens. Ele garante que vai fazer as vontades de Teresa como um cachorrinho. Oriana perde a paciência com a jamanta e não consegue tocá-lo. Oriana chama Fernando de idiota. Rubens e Genoveva estacionam. Teresa segue atenta. Ela vê os vilões carregando um corpo. Rubens e Genoveva deixam Nico cair. Lúcia propõe um brinde em prol de Luísa. Arthur elogia muito a irmã. Luísa informa ao brother que ele também pode refazer a vida. Rubens e Genoveva jogam Nico no rio que nem uma bosta. Teresa vê tudo, mas não reconhece quem morreu. No dia seguinte, Rubens visita Genoveva. Ela conta que não conseguiu dormir. Genoveva exige que Rubens faça companhia. Ele relata que eles devem ser cautelosos. Rubens tira a máscara diante de Genoveva e a chama de assassina. Rubens fala para Genoveva que tudo incrimina a oxigenada. Ela ressalta que agiu por ele. Rubens promete que vai ficar quietinho, desde que ela lhe pague. Luísa pede para Lúcia seguir vigiando Arthur. Luísa conta ao irmão que chegou a hora de partir. Os dois se declaram. Arthur e Luísa se emocionam. Luísa revela ao irmão que ele beijou Lúcia. Genoveva chora. Rubens abraça a corretora. Genoveva percebe que Rubens não é de se confiar. Rubens inventa para a amante que quer sustentá-la. Ele conta que deseja ser o provedor da família. Rubens passa a perna na burra de novo. Joana e Regina visitam Teresa. Teresa sugere que a mãe supere a partida de Armando. Regina questiona Teresa sobre Fernando. Ela deseja saber a razão do casamento ter sido cancelado. Teresa revela para Regina que Fernando confessou que a ama. Regina passa mal. 
Tereza e Joana socorrem a coitada. Arthur e Lúcia ficam a sós. Ela avisa que pode fazê-lo feliz. Lúcia e Arthur conversam sobre o beijo. Ela conta para o professor que ele a confundiu com Tereza. Arthur fica com muita vergonha. Lúcia confessa que gostou do beijo e volta a beijá-lo. Ele a corresponde. Tereza ressalta que Regina não pode morrer uma hora dessa. Ela liga para Mariano. Joana não encontra os remédios da comadre. Regina continua sem ar. Arthur fala para Lúcia que quer ser sincero. Ela informa ao professor que não vai pressioná-lo. Lúcia ressalta que Arthur não precisa correspondê-la. Ele relembra que está pobre e que está arruinado. Ela não se importa e admira a personalidade dele. Lúcia decide pegar alguns artigos para traduzir. Arthur reflete. Mariano cuida de Regina. Teresa pensa em levar a mãe para o hospital, mas Mariano impede. Joana acalma Teresa, que ressalta que não quer ficar órfã. Mariano informa a todas que Regina precisa de descanso. Joana repreende Teresa pela forma que ela deu a notícia para a mãe. Johnny ressalta que Patrícia já é uma costureira profissional. Ele informa que sempre vai apoiá-la. Johnny fala para Patrícia que ela não pode sair sozinha, pois Nico está solto. Ela ressalta que precisa encontrar a cliente. Roberto aparece e descobre que Nico reapareceu. Tereza oferece dinheiro para Mariano. Ele informa que não vai cobrar para cuidar de Regina. Mariano sugere que Tereza esqueça Fernando. Fernando aparece e escuta. Fernando empurra Mariano. Rubens lê o jornal. Genoveva conta para a amante que encontraram o corpo no canal. Ele fica nervoso e fala para Genoveva que os dois precisam manter a calma. Ela deseja abandonar a cidade. Rubens relata para Amásia que eles não podem fugir repentinamente. Ele conta que vai pressionar a polícia. Mariano conta para Fernando que Regina passou o mal. Teresa observa os dois. Mariano fala para Fernando que Teresa cega as pessoas. Ela cala o ex. Mariano sugere que Fernando use o seu exemplo. Teresa pede para Fernando não dar bola para as palavras do ex. Ela revela para Fernando que estava tentando contar tudo para Regina. Joana aparece. Fernando confirma para Joana que se apaixonou por Teresa. Joana fica quietinha. Teresa vai ao encontro da mãe. Fernando as interrompe. Regina exige que o gostosudo respeite Teresa. Joana pede para a comadre não se exaltar. Regina exige uma explicação dos traidores. Teresa pede para Fernando sair do apartamento. Regina deduz que Teresa só quer o dinheiro do bonitão. Joana discorda. Arthur fala para Lúcia que pretende deixar a residência. Lúcia sugere que o professor deixe de amar Teresa. Lúcia conta para Arthur que foi maltratada e agredida pelo antigo parceiro. Ela ressalta que o professor a conquistou aos poucos. Lúcia fala para Arthur que conseguiu superar sua desilusão amorosa. Ela sugere que ele relaxe e pede para que ele não cobre tanto de si mesmo. Arthur muda de atitude e abraça Lúcia. Tereza fala para Fernando que eles devem preservar a saúde de Regina. A víbora comenta com o gostosudo que Regina ainda não descobriu que ela o corresponde. Tereza fala para Fernando que a sentença do divórcio deve sair em aproximadamente 15 dias. Eles ficam de namorico. Fernando exige que Teresa siga longe de Mariano. Ela sugere que ele volte a morar no apartamento. Teresa decide voltar para a mansão. Fernando gosta da ideia. Roberto visita Arthur. Ele insinua que o professor está chifrando Teresa. Roberto conta para Arthur que quer adotar uma criança. Teresa comunica a Regina e Joana que vai voltar para a mansão. As duas não entendem nada. Teresa fala para Regina que se cansou das traições de Arthur. Ela tenta colocar as familiares contra o professor. Regina ressalta que confia na integridade do professor. Ela insinua que Teresa despertou a paixão em Fernando. Roberto conta para Arthur que Joana não pode ter filhos. Ele comenta que os trâmites para a adoção são bem complicados. Arthur fala para Roberto que uma criança não pode ser adotada por qualquer um. Roberto garante que sente muita vontade de ser pai e consegue comover Arthur. 
Tereza inventa para as familiares que não provocou o Fernando. Ela relata que Fernando jamais gostou de Luísa. Joana fica com a pulga atrás da orelha. Tereza relata que não gosta de Fernando. A víbora comenta com Regina e Joana que o bonitão está confuso. Regina fala para a filha que ninguém se apaixona à toa. A víbora rebate as acusações da mãe e conta que corria para fugir das agressões de Arthur. Joana e Regina sugerem que Tereza não fique com Fernando. Regina exige que a filha apoie Luísa. <risos> Rubens perturba a esperança de novo. Ela vê a medalha de seu filho e comprova que o cordão é dele. Esperança surta. Rubens exige que Esperança arrume as malas. Aida e Aurora se encontram. Aida chama Tereza de aproveitadora. Aurora admite que Aida tinha razão sobre a víbora. Elas ressaltam que continuarão sendo amiguinhas. Aida confessa para Aurora que segue gostando de Mariano, meu Deus do céu. Aida fala para Aurora também que não vai fazer nada, pois não é desleal como Tereza. Aurora sugere que Aida arrume outro amor. Aida ressalta que precisa viver o seu luto por Paulo. Aurora oferece o seu ombro amigo para Aida. Esperança se recusa a acompanhar Rubens. Ele informa que não pode dar detalhes sobre a investigação. Rubens exige apenas que Esperança o obedeça. Ela percebe que ele está armando alguma tramóia. Rubens toma a medalhinha das mãos de Esperança e exige que a ex-amante confie nele. Esperança relembra que Rubens sempre a enganou. Ele inventa que mudou. Esperança fala para Rubens que não é boba. Ela o informa que só fugirá com ele quando vê Rodrigo. Tereza entra na mansão e se sente dona e senhora da casa. Tereza ressalta que ninguém vai tirar o que lhe pertence. Ela grita por Lena. Tereza comunica à empregada que voltará a ser patroa deles. Tereza pede para Lena preparar as malas de Fernando, pois ele vai se mudar. Rubens inventa para Esperança que nunca a enganou. Esperança relembra que o bigodudo tem uma relação com Genoveva. Rubens insinua que Esperança não soube esperá-lo. Ela sugere que ele esqueça o passado. Esperança fala para Rubens que está disposta a acompanhá-lo sim. Ele se alegra. Rubens beija a Esperança. Ela exige que ele encontre Rodrigo já. Tereza chora e fala com o um espelho. Ela ressalta que nada pode afetá-la mas percebe que não consegue controlar seu amor por Arthur. Tereza relata que ainda não pode voltar com o marido. Regina e Joana conversam e fofocam sobre a suposta amante de Arthur. Joana exige que Regina apoie Tereza. A lavadeira informa a comadre que Tereza não pode fazer o que quer. Regina deduz que a filha está deixando Arthur pela falta de dinheiro. Joana informa a comadre que confia na afilhada. Tereza se penteia. Fernando aparece na mansão. Ele fala para Teresa que não consegue esquecê-la. Fernando leva Teresa para a cama. Regina fala para Joana que conhece Teresa. A lavadeira decide procurar Arthur. Joana sugere que Regina cuide de sua saúde. A costureira fala para a comadre que vai resolver a situação. Joana relata para Regina que Teresa não pode perdê-la. A víbora contém Fernando. Ele se irrita. Teresa relembra que fez uma promessa para Armando e se faz de vítima diante do gostosudo. Teresa relembra a Fernando que acabou de enterrar o pai. Ele pede perdão para ela. Teresa fala para Fernando que não quer cair na boca do povo. Ele segue excitado. Teresa inventa para Fernando que o deseja. Ele decide respeitar a decisão dela. Teresa agradece a compreensão do amante. Ele resolve sair e Teresa fica aliviada. Regina olha para o retrato e não suporta a solidão. Regina ressalta que Teresa precisa de Armando. Ela pede para o falecido iluminá-la. Regina chora muito. Roberto conta para Joana que procurou Arthur. Ele a informa que o professor vai tentar ajudá-los. Roberto fala para Joana que eles podem ser felizes sem filhos. A costureira fica alarmada. Joana assegura que Teresa não gosta de Fernando. Roberto revela para a esposa que Arthur já está até morando com outra. Joana acredita que Teresa falou a verdade e chama Arthur de cara de pau. O professor e Lúcia saem para jantar. Eles conversam sobre Luísa. Lúcia percebe que Arthur está com um olhar triste. Ele acredita que não é uma boa companhia. 
Lúcia fala para Arthur que a relação deles pode funcionar. Ele garante que vai superar o desamor. Lúcia conta para Arthur que quer comer uma deliciosa sobremesa. Rubens revela para Aida que vai se associar a Genoveva. Aida estranha. Rubens garante a Aida que vai recuperar todo o patrimônio. Ela comenta com o pai que Genoveva está ficando louca. Eles ressaltam que Genoveva continua obcecada pelo bebê. Rubens inventa para Aida que não se importa com os problemas de Genoveva. Ela o questiona sobre Rodrigo. Hernan pede para Esperança ir à terapia. Ela se recusa e garante que quer continuar em casa. Ele relata que ela precisa encarar o problema. Esperança admite para Hernan que não quer perdê-lo. Teresa visita a Ida. A Ida tenta enxotar a inimiga. Teresa e a Ida batem boca. Uma ofende a outra. Teresa exige que a Ida lhe deixe em paz. A Ida deseja abrir os olhos de Fernando. Teresa revela para a Ida que Rubens e Genoveva são amantes. Hernan informa a Esperança que está atrasado. Ele confessa para a esposa que chegou a duvidar do amor dela. Esperança garante para Hernan que o venera. Eles juram um amor eterno. Teresa admite para a Ida que quer que ela se ferre. A Ida acredita que a rival está mentindo. Teresa garante que jamais falta com a verdade. A Ida cai no choro. O comandante vai ao prédio e mostra uma foto de Nico para o porteiro. O funcionário conta para o oficial que Mariano brigou com o marginal. Joana pede para Aurora apoiar Teresa. Aurora conta para a costureira que decidiu se afastar da víbora. Joana sugere que Aurora volte com sua amizade com Teresa. A costureira confessa para Morena que sofre por não poder ter filhos. Joana conta para Aurora que não está conseguindo adotar uma criança e conta também que quer contratar uma barriga de aluguel. Roberto encontra Oriana. Eles comem. Roberto fala para Oriana que precisa de um emprego fixo. Ela resolve empregá-lo. Roberto revela para Oriana que se casou com a madrinha de Teresa. Aurora fala para Joana que o músico não vai precisar transar com o outra. A costureira comemora. Aurora explica como funciona todo o processo de uma barriga de aluguel para Joana. Ela fica assustada. Aurora ressalta que Joana precisaria de muito dinheiro. Teresa conta para Fernando que vai encontrar Arthur. Ele planeja acompanhá-la, mas ela impede, inventando que se preocupa com a integridade do amadinho. Fernando começa a ficar desconfiado. Teresa lembra que eles têm que se casar o mais rápido possível. Aurora conta para Mariano que não conseguiu desmascarar Teresa para Joana. Aurora ressalta que não quer perder o carinho da costureira. Mariano fala para Aurora que Joana precisa descobrir quem é Teresa na realidade. Mariano convida a namorada para passear, sugerindo que eles passem um dia fora. Ela aceita. Oriana vai à mansão e insulta Teresa. Teresa informa a velha bruxa que a casa já é dela. Mariano fala para Aurora que eles devem pegar a mala. Ela fica nervosa, pois deduz que vai transar com ele. Os policiais chegam ao hospital. Eles abordam Mariano e ele recebe voz de prisão. Mariano descobre que Nico morreu. Oriana ressalta que Teresa está acabando com a vida de Luísa e Arthur. Ela não liga. Teresa fala para Oriana que a casa lhe traz boas recordações. A velhota percebe que Teresa gosta de Arthur. Teresa fala para Oriana que não se esqueceu das humilhações dela. Oriana informa que a guerra só está começando. Teresa descobre que Luísa viajou. Oriana informa a Teresa que vai brigar por Fernando. Aurora tenta amparar Mariano. Mariano garante que é inocente. O policial algema o coitado. Aurora planeja procurar o pai, mas Mariano não permite. Ele pede para a amada procurar um advogado. Aurora fica desesperada. Oriana declara guerra a Teresa. Teresa ressalta que a velhota vai perder o amor de Fernando. Oriana deseja falar com o filho. Teresa informa que não é empregada de ninguém. A Aurora descobre que o advogado viajou. A morena conta para Joana que Mariano foi preso. Joana ressalta que Mariano é incapaz de matar alguém. A Aurora pede a ajuda de Magda. Lena conta para Oriana que Fernando deixou a mansão. Teresa as escuta. A víbora liga para Fernando e conta para ele que Oriana esteve na residência. Teresa recebe uma ligação em seguida. Joana fala com a afilhada. A costureira revela que Mariano foi preso. 
A Ida encontra Rubens e é fria com o pai. A Ida acusa Rubens de ter uma relação com Genoveva. A Aurora entrega os plantões de Mariano para Magda. Elas acreditam que tudo vai se resolver logo logo. A Aurora tem uma ideia. Rubens conta para a Aida que conhece Genoveva desde a adolescência e que só a corretora o apoiou. Arthur aparece e atende a ligação de Aurora. Arthur descobre o ocorrido com Mariano. A Aida fica alarmada. Rubens proíbe a filha de ajudar Mariano, mas ela não liga. Arthur decide averiguar o que houve. A Aida resolve sair. Rubens deseja que Mariano apodreça na cadeia. Mariano chega na delegacia e é jogado na cela que nem um bicho. O oficial retira as algemas do coitado. Johnny conta para Patrícia que precisa trabalhar. Eles seguem com medo de Nico. Roberto aparece e conta que vai voltar a trabalhar para Oriana. Roberto decide esconder o emprego de Joana. Patrícia ressalta que ele não pode ter segredos com a esposa. Roberto decide continuar na batalha pela adoção. Joana aparece e descobre que Roberto voltou a trabalhar para Oriana. Anselmo visita Fernando. O profissional relembra ao gostosudo que sempre foi amigo de Oriana e o sugere que ele se reconcilie com a mãe. Anselmo fala também que vai ficar do lado de Oriana e tira um projeto de Fernando. Joana repreende Roberto. Ele informa que vai fazer um trabalho decente. Joana insinua que Roberto vai voltar a fazer intrigas sobre Teresa. Ela exige que o marido desista deste trabalho. Joana conta para todos que aconteceu uma desgraça. Ela revela que Nico morreu. Patrícia e Johnny comemoram. Joana revela para todos que Mariano está sendo acusado pelo crime. Mariano, enquanto isso, se prepara para encontrar o advogado. Ele encara Arthur. Arthur informa que vai defender Mariano. Os moradores da vila percebem que Mariano está sendo acusado por ter dado uma surra em Nico. Roberto deseja contar o ocorrido para Ramon. Joana não permite. A costureira ressalta que Regina também não deve saber de nada. Mariano relembra que Arthur sempre o odiou. O professor fala para o moreno que era manipulado por Teresa. Mariano relembra a Arthur que tentou alertá-lo. Arthur admite que é um burro e agradece Mariano por ter, pelo menos, alertado Luísa. Mariano ressalta que não queria o mal da coitadinha. Aida e Aurora chegam à delegacia. Aida acalma a amiga e pede informações para o oficial. Arthur interroga Mariano. Mariano informa o professor que não matou ninguém. Mariano comenta que Nico ameaçou atacar Aurora. Ele admite que intimidou o marginal. Aida conta para Aurora que Mariano já está com o advogado. Teresa aparece. Aida e Aurora criticam a víbora. Arthur supõe que Teresa segue amando Mariano. Fernando exige que Oriana pare de atrapalhar os projetos dele. Ele se sente atacado pela mãe. Oriana informa que é capaz de tudo para se livrar da lacraia. A velhota deduz que Teresa não transou com ele. Oriana chama Fernando de banana. Ele defende Teresa. Oriana fala para o filho que a víbora vai levá-lo para a ruína. Teresa rebate as acusações de Arthur e ressalta que conhece Mariano desde a infância. Teresa oferece sua amizade para Aurora. A ida desdenha da situação. Teresa relata que a rival é uma péssima advogada, pois sempre foi uma burra e uma folgada. Teresa demonstra toda sua eficiência para a ida. Arthur comunica a Teresa que vai defender Mariano. Aurora comemora. Arthur fala para Teresa que já sabe quem ela é. A Ida decide ajudar o professor. A Aurora agradece a presença dos dois. Arthur revela para todas que Mariano ameaçou Nico de morte. O professor comenta também que Mariano pode ser transferido para o presídio. Teresa e Aida seguram a Aurora. Joana ajuda a Regina a dobrar as roupas. A costureira informa a comadre que está com ódio de Arthur. Joana revela que Roberto viu Arthur com a amante. Portanto, Regina deve pedir desculpas para Teresa. Arthur informa a víbora que está em dívida com Mariano. Ele ressalta que não entende a esposa. Arthur insinua que Teresa não ama ninguém. Ele a acusa de só dar valor ao dinheiro. Ela não consegue se declarar para o amado. Arthur sugere que os dois continuem trabalhando. 
Teresa descobre onde Nico foi encontrado. Ela reconhece os sacos de lixo. Teresa revela para Arthur que Rubens e Genoveva jogaram o corpo de Nico no canal. Arthur fica passado em Cristo. Arthur desconfia de Teresa. Teresa relembra que Genoveva tinha motivos para odiar Nico. Teresa quase fala demais. Ela não revela que foi extorquida por Nico. Teresa comemora a morte do marginal. Ela comenta com Arthur que Mariano não tem álibi. O professor insinua para Teresa que Fernando vai sentir ciúmes dela. Enquanto isso, Fernando liga para Teresa. Ela ignora a ligação. Arthur e Teresa voltam a discutir. Ele ressalta que ela não é confiável. Teresa pede para Arthur focar no trabalho. Ele perde a paciência e relata que não precisa dela. Fernando deixa um recado na caixa postal de Teresa. Teresa informa a Arthur que pode depor a favor de Mariano. O professor insinua que Teresa vai acabar colocando Rubens e Genoveva na cadeia. Teresa não se importa. Ela informa a Arthur que jamais mentiria para salvar Mariano apenas. Ela relata para o professor que sempre preza pela verdade. Esperança reza. Teresa informa a Arthur que Genoveva quis vingar a morte de Paulo. A víbora revela para o marido que Rubens e Genoveva são amantes. Teresa abre os olhos de Arthur. Arthur deseja contar tudo isso para Aida. Teresa exige que Arthur não alerte Aida. Aurora descobre que poderá ver Mariano. Aurora e Aida acreditam que Mariano é inocente, sim. Patrícia visita a Esperança. Esperança descobre que Nico passou dessa para pior. Esperança atende uma ligação. Rubens inventa para a ex-amante que recebeu novas fotos de Rodrigo. Esperança se emociona. Rubens informa que eles podem fugir a qualquer momento. Esperança entrega uma carta para Patrícia. Esperança pede para a jovem guardar o um envelope. Teresa exige que Arthur pense como advogado. Ele segue confuso. Teresa fala para Arthur que Rubens nunca valeu nada. Ela relembra também que a ida é muito impulsiva. Arthur dá razão a Teresa. Patrícia não entende a postura de Esperança. Esperança conta para a cunhada que é capaz de se sacrificar por Rodrigo. Esperança exige que Patrícia não a interrogue. Hernan aparece. Mariano fala para Aurora que não matou ninguém. Ele descobre que Teresa vai participar de sua defesa. Aurora admite que não confia na ex-amiga. Arthur interrompe os dois. Mariano revela para o professor que Teresa se apaixonou por ele na Europa. Rubens comenta com Genoveva que Aida pode apoiá-los. O tabelião deseja que a amante e Aida sigam sendo amigas. Rubens fala para Genoveva que quer passear com Rodrigo. Ela planeja acompanhá-lo. Genoveva revela que já tirou a certidão de nascimento da criança. Rubens se irrita. Genoveva fala para Rubens que agiu como mãe solteira. Ela informa ao amante que eles vão compartilhar tudo. Genoveva beija Rubens. Hernan conta para Patrícia que está preocupado com Mariano. Esperança sente pena do amigo. Hernan decide voltar a trabalhar. Patrícia agradece a hospitalidade de Esperança. A moça comenta com Esperança que Porfírio está cansado e doente. Patrícia vai ao banheiro. Rubens chega na residência. Ele apavora Esperança. Rubens mostra a foto de Rodrigo para ela. Esperança fica feliz. Rubens beija a coitada e Patrícia vê tudo. Fernando aborda Roberto. Eles conversam sobre Teresa. Roberto conta para Fernando que a víbora foi à delegacia para defender Mariano. Esperança tenta se livrar de Rubens. Eles disputam a foto. De longe, Patrícia fala e faz Rubens ir embora. A moça informa a amiga que viu tudo. Heitor chega na delegacia. Aida sai de cena. A Aurora fala para Heitor que confia em Mariano. Heitor não desconfia dele, não. Patrícia vê o retrato de Rodrigo. Esperança fala para a cunhada que está nas mãos de Rubens. Patrícia sugere que Esperança procure a polícia. Esperança revela para a cunhada que vai fugir com Rubens. Patrícia repreende a burra. Esperança informa que é capaz de tudo para recuperar o filho. Patrícia exige que a sonsa alerte Hernan. Teresa presta seu depoimento. Ela relembra o crime e conta para o delegado que seguiu Rubens e Genoveva. Ele a interroga. Teresa conta ao oficial que não queria ser cúmplice de gente desonesta. 
Esperança exige que Patrícia siga calada. A sonsa relata que Rodrigo não pode ficar sozinho. Tereza informa ao delegado que Rubens e Genoveva estavam segurando sacos de lixo. Ela mantém a sua versão para o oficial. Tereza garante para o delegado que Mariano sempre foi bom e honesto. O oficial insinua que Tereza tem um interesse amoroso por Mariano. Tereza desmente o delegado. Fernando também aparece na delegacia. Aida confirma que Mariano está preso. Aida revela para Fernando que Arthur e Tereza estão trabalhando juntos no caso dele. Tereza lê o seu depoimento e assina. Arthur e Tereza exigem que Mariano seja solto. O delegado informa a todos que Mariano vai continuar preso. Tereza fica louca de ódio. Ela exige que Arthur entre em ação. Fernando entra na sala. Ele grita com Arthur e chacoalha a Tereza. Roberto e Joana divergem sobre Fernando. A costureira volta a chamar o marido de fofoqueiro. Fernando exige que Tereza esqueça Mariano. Arthur defende a esposa e insinua que Fernando vai viver atormentado com a sombra dos rivais. O oficial ameaça os brigões. Heitor exige que todos se comportem. O diretor sugere que Tereza saia da delegacia. Tereza fala para Aurora que vai continuá-la ajudando. A ida é irônica com Tereza. Tereza fala para rival que a justiça está prestes a ser feita. Patrícia pede um conselho para Roberto. Johnny aparece e conta para a esposa que Porfírio foi levado para o hospital. Todos se preocupam com o um resmungão. Heitor e Arthur dialogam sobre a situação de Mariano. A Aurora teme que o moreno vá para o presídio. Arthur conta para os demais que Teresa está ajudando na investigação. A ida fica com a pulga atrás da orelha. Arthur faz mistério diante dos presentes. A Ida conta para Heitor que Nico provocou a morte de Paulo. A Ida relata que Mariano está pagando por um crime que não cometeu. Fernando e Teresa brigam feio. A víbora relembra que Mariano a salvou da morte e deve gratidão. Teresa fala também que tem informações valiosas. Fernando ressalta que está arriscando tudo por ela. Teresa relembra a Fernando que perdeu o pai por causa disso. O bonitão não entende o comentário. Tereza tenta terminar com Fernando. Ele recua. Ela exige que o amante não volte a procurá-la. Ela entra em um táxi. A Ida resolve ir embora. Ela se despede de Aurora. Arthur revela para Aurora que Tereza viu Rubens e Genoveva jogando o corpo de Nico no rio. Escondida, a Ida escuta e chora. Arthur, Heitor e Aurora percebem que os vilões tinham mesmo motivos para matar Nico. A Ida volta e defende Rubens. Ela garante que Teresa só sabe mentir. Joana encontra a afilhada e descobre que Mariano vai passar a noite na cadeia. Teresa conta para Joana que Fernando armou o maior escândalo na delegacia. Joana percebe que a afilhada está escondendo alguma coisa. Tereza comenta com Joana que só Fernando a apoiou e inventa que Luísa passou a destratá-la após a volta de Lúcia. Dário conta para os demais que Porfírio está em estado delicado. O médico decide operar o velhote. Tereza fala para Joana que Luísa lhe decepcionou. Tereza inventa para Dinda que Luísa acobertou a relação entre Arthur e Lúcia. Joana volta a confrontar Tereza. A víbora relata para Dinda que não tem nada com Mariano. Tereza confessa que está muito confusa. Ela conta para a madrinha que Fernando a pediu em casamento. Tereza fala para Joana que deu um chega para lá no gostosão. Fernando chega na vila. Tereza e Joana se levantam. A costureira expulsa Fernando da residência. A Ida conta para Rubens que Tereza prestou um depoimento contra ele. Rubens quase tem um troço e garante que não matou Nico. Rubens ressalta que não quer o sofrimento da filha. Ele vira o jogo contra a tapada e insinua que Tereza mentiu para salvar Mariano. Rubens liga para Genoveva e conta para a amante que eles precisam ir à delegacia. O telefone toca. A ida o atende. Hernanda Flores para Esperança. O pediatra acredita que a esposa o ama. Esperança vê a ligação de Rubens. Hernan sugere que a esposa não ignore ligações. Rubens fala com Esperança. Esperança consegue despistar Hernan. Rubens exige que Esperança não confirme que ele e Genoveva são amantes. 
Hernan percebe que Esperança está estranha. Ela passa a perna no marido de novo. A Aurora e Heitor apoiam Mariano. O coitado chora e pede para Heitor cuidar de Aurora. A Aurora conta para o amado que Teresa acusou Rubens e Genoveva pelo homicídio de Nico. Ao mesmo tempo, Rubens e Genoveva chegam à delegacia. Eles seguem atestando que Teresa é mentirosa. Rubens e Genoveva enganam a Aida bonitinho. A Aida comenta com os vilões que Teresa quer vingança. Rubens e Genoveva se colocam à disposição das autoridades. Joana aconselha Teresa, sugerindo que ela vá para a mansão. Teresa pede para dormir com a Dinda. Regina aparece e pede para conversar com Teresa. Regina admite para a filha que errou e acredita que criticou Teresa sem motivos. Teresa perdoa a mãe. Regina ressalta que precisa de Teresa. Elas se abraçam. No dia seguinte, Joana percebe que a afilhada não dormiu bem. Teresa informa a madrinha que está com vários problemas. Joana serve a afilhada. Teresa confessa para Dinda que não consegue esquecer Arthur. A víbora informa a Joana que quer dar uma segunda chance para o marido. Teresa planeja uma vida ao lado de Arthur. Oriana visita Fernando e eles conversam sobre o projeto Lua Turquesa. Oriana revela para o filho que os preços do empreendimento despencaram. Fernando descobre que há uma campanha difamatória contra o projeto. Oriana revela ao filho que ele está na boca do povo. Lúcia nota que Arthur segue pensativo. O professor conta para a pintora que Mariano atestou que Teresa o ama. Lúcia informa a Arthur que a víbora só gosta de dinheiro. Ela exige que ele pare de pensar em Teresa para ontem. Arthur lembra que Teresa está cravada em seu coração. Lúcia pede para o professor se esforçar. Arthur informa que admira Lúcia. Ela relata que eles podem tentar ser felizes. Arthur topa o desafio. Os dois se beijam. Teresa chega na residência e vê a cena. Ironicamente, Teresa aplaude a cena. Lúcia fica desconcertada. Teresa informa ao marido que o divórcio segue de pé. Ela tenta disfarçar seu ódio. Arthur insulta Teresa. Ela ressalta que não quer nada dele e sugere que os dois façam logo um acordo. Arthur informa a esposa que está com pressa. Eles marcam um encontro no tribunal. Os dois choram. Teresa relembra que queria dar uma segunda chance para o marido, pois já conseguiu recuperar a mansão. Fernando insinua que Oriana boicotou o projeto Lua Turquesa para desmoralizá-lo, mas ela nega. Fernando relembra que Teresa tem ações no projeto. Oriana informa ao filho que não prejudicaria Arthur. Aurora fala para Mariano que aceita se casar com ele. Mariano comenta com a namorada que a circunstância não é favorável nem um pouquinho. Aurora fala para Mariano que jamais vai abandoná-lo. Oriana chega à mansão e fala com Lena. Ela percebe que Fernando e Teresa estão discutindo. Teresa inventa para o namoradinho que queria se dar bem com a sogra. Teresa exige que Fernando pare de sentir ciúmes dela. Os dois se reconciliam. Fernando promete que vai mudar e ela finge um grande amor por ele. Oriana sente nojo. Fernando informa a Teresa que vai para o trabalho. Oriana segue na toca. Fernando sai da biblioteca e não vê a mãe. Oriana surpreende Teresa e a assusta. A víbora chama a bruxa velha de mal educada. Oriana pede para Teresa escutá-la com atenção. Oriana ressalta que conhece bem Teresa e sugere que ela tenha dinheiro e amor. Teresa não entende a sugestão. Oriana oferece vários milhões de reais para Teresa sair da vida de Fernando para ontem. Teresa joga o jogo da velhota e pergunta a Oriana quanto vale a felicidade de Fernando. Oriana fala para Teresa que não se importa com dinheiro. Teresa se faz de digna diante da velha bruxa e admite que elas podem até chegar em um acordo. Oriana respira aliviada. Teresa fala para Oriana que não pretende largar Fernando sem uma boa recompensa. Oriana pede descrição a Teresa. 
Tereza relembra que pode ter muitos milhões ao lado de Fernando. Oriana acredita que Tereza tirou a máscara. Tereza admite que precisa de amor e dinheiro. Oriana deseja que Fernando esqueça a Tereza. Tereza coloca a Oriana à prova. Tereza sugere que a velhota respeite as decisões do filho. Oriana faz uma estimativa e exige que Tereza suma do mapa. Johnny visita Porfírio. O baixinho deseja que o resmungão melhore. Johnny oferece abrigo a Porfírio. Os médicos decidem levar o velhote para a cirurgia. Patrícia se declara para Porfírio. Mariano informa a Aurora que vai deixá-la livre caso tudo dê errado. A Aurora ressalta que vai seguir com ele em qualquer circunstância. Mariano relata que a Aurora o ensinou a conhecer o amor verdadeiro. Os dois se declaram. A Aurora conta para Mariano que Hernan vai cuidar dos pacientes dele. Ele sugere que a Aurora não volte à delegacia. Mariano fala para Aurora que não quer vê-la triste. Ela ressalta que não vive sem ele. Joana e Johnny tentam acalmar Patrícia. O Nanico comenta com a costureira que Roberto fez a moça sorrir até altas horas da madrugada. Joana relembra que discutiu com o marido por ciúmes. Patrícia sugere que Joana confie em Roberto. Roberto aparece com um olho roxo. Joana fica envergonhada. Tereza visita Mariano. Ele acredita que ela quer provocar Aurora. Tereza fala para Mariano que não é má. Tereza informa a Mariano que está lutando pela liberdade dele e ressalta que ele é um ótimo médico. Tereza relata que gosta de Aurora. Mariano fala para Tereza que não precisa da ajuda dela. Ela relembra que ele foi seu primeiro amor. Tereza fala para Mariano que sempre vai ficar preocupada com ele. Mariano descobre que vai para o presídio. Mariano e Tereza se desesperam. Mariano ataca os oficiais. Tereza acalma os ânimos. Rubens conta para Genoveva que eles estão livres de suspeitas. Genoveva deseja partir. Rubens fala para Amásia que eles não podem agir. Genoveva teme que Esperança a delate. Rubens fala para Genoveva que está controlando o Esperança. Genoveva segue com medo. Tereza chama o delegado de injusto e tenta atestar a inocência de Mariano. Os oficiais ignoram Tereza. Ela lamenta por ninguém acreditar nela. Tereza garante para Mariano que viu Rubens e Genoveva jogando o corpo de Nico no rio. Roberto conta para Joana que trabalhará em uma empresa de Oriana. Ela resmunga. Roberto relembra que eles precisam de empregos fixos. Tereza garante para Mariano que vai colocar Rubens e Genoveva na cadeia. Mariano deseja falar com Aida. Tereza comenta que Aida defende o pai. Arthur aparece e é frio com Tereza. Ele segue disposto a ajudar Mariano. Oriana visita Lúcia. Elas conversam sobre Luísa. Oriana conta para Lúcia que deu um passo importante para solucionar o problema de Fernando. Dário informa aos preocupados que a cirurgia foi bem sucedida. O médico proíbe por filho de trabalhar. O resmungão descobre que tem uma forte gastrite. Dário obriga Porfírio a obedecer às ordens médicas. Aida detona Tereza. Tereza critica o marido e ressalta que ele abriu o jogo com Aida. Arthur conta que Aida o ouviu sem querer. Tereza garante para Aida que vai provar a culpa dos vilões, incluindo o pai dela. Aida segue acreditando em Rubens. A Aurora se mete e se estressa, pondo um fim na discussão. Esperança recebe uma notificação. Rubens surge e abre o envelope. O tabelião exige que Esperança esconda o caso dele com Genoveva. Ela estranha o pedido. Rubens informa que a fuga está chegando. Rubens ameaça matar Rodrigo. Tereza e Fernando namoram no sofá. Fernando conta para Víbora que está com problemas no trabalho. Tereza seduz Fernando e avisa que vai ao cartório. Ela garante para o amado que tudo vai correr bem. Ela sente a nojo do beijo dele. Patrícia comenta com Joana que Porfírio é muito teimoso. A Aurora revela para as amigas que Mariano foi para o presídio. Todas lamentam. Heitor aparece e abraça a Aurora. Tereza chega no cemitério e deixa flores no túmulo de Armando. Tereza sente falta do pai. Ela ressalta que sua vida não voltará a ser igual. Tereza lamenta por não ter sido motivo de orgulho para Armando. Ela relata que precisa enfrentar o divórcio. Tereza não consegue esquecer Arthur. Ela prioriza a ambição. 
Arthur conta para Lúcia que Teresa não apareceu na audiência. Lúcia acredita que Teresa quer magoar o coitado. Arthur admite que não entende Teresa. Lúcia exige que ele siga afastado da ex. No dia seguinte, Mariano recebe a visita de Aurora. Eles se agarram. Aurora entrega comida para Mariano. Ela ressalta que Regina não sabe de nada. Mariano conta para Aurora que conversou com Heitor. Ela sugere que ele siga batalhando. Mariano informa a Aurora que o amor preza pelo bem-estar do outro. Ele termina com a coitada, avisando que não quer condená-la a uma vida infeliz. Porfírio desabafa com Patrícia. Ela sugere que ele passe a respeitar Johnny. Porfírio fala para Patrícia que sabe o que faz. Patrícia defende o amado. Porfírio cita o pai de Patrícia e admite que o genro não gosta da jovem. Aurora fica chocada com a decisão de Mariano e dá um tapa na cara dele. Aurora exige que Mariano não crie pretextos para o término. Ela o coloca em seu lugar e garante que não é fraca. Aurora exige que Mariano lhe valorize. Tereza e Oriana se reencontram. A velhota relembra a Tereza que elas não são amigas. Tereza insinua que Oriana vai fazer o filho sofrer. Oriana oferece 5 milhões de dólares para a víbora. Tereza arregala os olhões. Fernando sai da toca. Tereza arma uma arapuca para Oriana. Fernando se decepciona com a mãe ao flagrá-la fazendo essa proposta supostamente indecente. Ele fala para Oriana que a odeia. Porfírio confessa para Patrícia que obrigou a filha a se casar com alguém que ela não amava. A coitada sofre. Patrícia descobre que o cara que a criou não é seu pai. Porfírio se desculpa com a neta. Ele assume a responsabilidade dos seus atos. Porfírio garante para Patrícia que não pode perdê-la de jeito nenhum. Ela perdoa o vovô. Oriana percebe que caiu em uma grande armação de Teresa. Teresa se faz desentendida. Teresa informa que sua felicidade não tem preço. Fernando joga na cara da mãe que não vai terminar com Teresa. Teresa finge sua grande bondade diante de Oriana e tira a bruxa velha do sério. Teresa beija Fernando na frente de Oriana e ela se descontrola. Oriana chama Fernando de bobo. Teresa relembra a velha bruxa que não a procurou. Fernando renega a Oriana. Oriana ressalta que Teresa será a perdição do filho. Aurora e Mariano se reconciliam. Ela dá dinheiro para ele. Um detento observa Mariano. Aurora informa ao amado que eles vão continuar lutando juntos. Mariano ressalta que a namorada lhe deu uma grande lição. A Aurora dá outro beijo no prometido. O detento sorri. Fernando corre atrás de Oriana. Ela avisa ao filho que vai ficar com todo o dinheiro. Teresa exige que Oriana respeite Fernando. Elas brigam é feio. Teresa inventa para Oriana que Fernando só quer ser feliz. Fernando cala a boca da mãe e acredita que a bruxa não o ama. Ele desafia a mãe a ir aos tribunais. Fernando chacoalha a Oriana e a expulsa da mansão. Oriana relata que o filho vai se arrepender do que decidiu. Fernando chora. Teresa desfruta todo o circo que armou. Rubens fala para Aida que quer recomeçar em outro lugar. Aida exige que o pai continue na cidade. Rubens pede para Aida esquecer Mariano. Aida informa ao pai que vai apoiar a Aurora. Aida sugere que Rubens procure Rodrigo. Ela decide procurar o irmão. Teresa finge consolar Fernando. Ele chora pela mãe. Teresa sugere que Fernando pare de sofrer. Ela fala para ele que pode sair da vida dele. Fernando acredita que Teresa é íntegra e honesta. Teresa sugere que Fernando continue de cabeça erguida. Fernando fala para Teresa que precisa enfrentar Oriana. Teresa sugere que o amante seja amável com a mãe. Teresa informa também que segue disposta a se dar bem com a cabra véia. Aida deixa Rubens nervoso. Ele a informa que confia nos policiais responsáveis pela investigação. Rubens fala para Aida que sempre amou a filha e agradece o apoio dela. Teresa relata para Fernando que pode representá-lo nos tribunais. Ela comunica ao gostosudo que vai tomar a frente da situação para evitar a guerra familiar. Teresa manipula Fernando. 
Ela avisa que vai precisar de uma procuração para decidir tudo por ele. A Aurora conversa com os investigadores e logo recebe a visita de Aida. A Aurora conta para Aida que os oficiais iniciaram a investigação. Ela interroga Aida sobre Rubens e Genoveva. Teresa prepara os documentos e pede para Fernando assiná-los. Teresa fala para Fernando que mãe e filho não podem brigar por dinheiro. Ele dá razão a ela e assina os documentos. A Aurora relembra a Aida que Rubens já cometeu crimes. A Aida se lembra de uma conversa com Mayra. A Aurora tenta abrir os olhos da ceguinha. Teresa sugere que Fernando se anime. Ela avisa que é muito competente. Fernando pressiona Teresa sobre o divórcio. Ela conta que pegou muito trânsito e não conseguiu chegar no cartório. Fernando supõe que Teresa não quer se divorciar de Arthur. Ela finge que quer sim. Fernando decide levar Teresa ao cartório agora. Teresa analisa os documentos. Ela fala sozinha e ressalta que tem Fernando em suas mãos. Arthur aparece na mansão e exige uma explicação de Teresa. Teresa acredita que o marido quer manter o casamento. Arthur conta para Teresa que Mariano lhe alertou. Teresa confirma que se apaixonou por Arthur só na Europa. Arthur começa a acreditar que Teresa o ama mesmo. Ela conta que precisa de tempo. Teresa deseja saber se Arthur ainda gosta dela. Fernando interrompe os dois e parte para cima de Arthur. Teresa segura o gostosudo. Arthur comunica a todos que tem um certo compromisso com Lúcia. Mariano é afrontado pelo detento. O marginal acusa o coitado de ter matado Nico. Mariano se defende. O detento informa a Mariano que manda na cadeia. Mariano soca o bandido e eles saem no tapa. Mariano apanha e bate também. Rubens planeja tirar bastante dinheiro de Genoveva. Ele sugere que a chata vá ao banco. Genoveva pede a companhia de Rubens. Ele deseja ficar com Rodrigo. Rubens inventa que Genoveva é sua felicidade. Ele segue comemorando a prisão de Mariano. Enquanto isso, Mariano consegue dar uma surra no rival. Mariano exige que o marginal fale tudo o que sabe sobre Nico. Mariano oferece dinheiro para o bandido. Tereza comunica a Fernando que vai sair. Ele avisa que pretende enfrentar Regina. Mariano deixa a ida alarmada. Mariano revela que Rubens e Genoveva sequestraram Rodrigo e mataram Nico. A ida quase tem um troço. Os oficiais sugerem que a ida vigie o pai. A ida informa a todos que quer saber tudo sobre Rubens. Os oficiais temem que a ida alerte Rubens. A ida garante que vai cooperar sim. Tereza relembra a Fernando que Regina não pode ter emoções. Ele relata que a relação deles não pode ficar em segredo. Tereza cede à exigência de Fernando. Instantes depois, Tereza chega ao cartório. Arthur fala para Tereza que já preencheu a papelada. O juiz aparece. Arthur reitera para o meritíssimo que quer o divórcio. O juiz sugere que o casal lute pelo casamento, como se alguém tivesse pedido a opinião dele. Tereza pede para o meritíssimo apressar logo os trâmites. Ela se estranha com Arthur. Ele a chama de interesseira. O juiz supõe que o amor do casal ainda não acabou. Ele sugere que Tereza e Arthur reflitam. Tereza não consegue se controlar e chora. Arthur abraça a amada. 